Boa tarde, meus amados. Tudo bem com vocês? Como vão? Queridos, quando chega nessa época entre junho, julho, né, o início do inverno, tem uma pergunta que é muito recorrente entre os cristãos aqui no Brasil, que é feita nas igrejas. Um cristão, ele pode participar da festa junina? Não é pecado um cristão participar de uma festa junina? Então tem muitas dessas perguntas que são feitas ainda, que geram uma dúvida no coração de muitas pessoas. E a gente vai ver esse vídeo, a qual eu fiz há dois anos atrás, que eu tenho a plena certeza que vai esclarecer muitas dúvidas no seu coração. Vamos para o vídeo? O vídeo é esse aqui, se liga. De meu povo, em ritmo de festa junina, em ritmo de festa junina, eu tenho Olha a produção do vídeo. Você. É pecado um cristão participar de uma festa junina? Sim. E aí? Não. O que, que você acha? O que, que você tem a me dizer? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha pois desse bem, assunto. Queridos. Vamos lá. Com certeza muitos vão falar assim. Puxa, uma lagueza enlouqueceu de vez. Com certeza é pecado eu participar de uma festa junina por causa da idolatria. E muitos vão falar assim, não, malagueza, não tem nada a ver, nada a ver. Eu só vou ali para me divertir, para tentar subir no pau de sebo, pegar o um prêmio de 5 mil reais, tentar pular a fogueira, comer ali as comidas típicas. Eu vou ali para me divertir, diversão, não é pecado. É, queridos, é um assunto bem polêmico, não é verdade? Mas Exatamente. Mas a palavra de Deus, ela fala em relação a isso. E que a palavra de Deus, ela ensina da nossa em relação a isso. Primeiramente, você sabia que a festa junina, ela foi instituída pela Igreja Católica aqui no Brasil no dia 24 de junho, em comemoração de um aniversário de João Batista, aquele que era primo de Jesus, que nasceu seis meses antes. Aí eu trago uma explicação né, de como surgiu a festa junina, né, de como que ela nasceu aqui no Brasil, em poucas palavras. O Santo Antônio, que é o Santo Casamenteiro, as mulheradas fazem ali as promessas para poder casar, viram ali a estátua de ponta cabeça, amarra a fitinha, faz promessa, enfim. Tem lá o São Paulo e o São Pedro também, para não esquecer. É uma festa religiosa. Queridos, quando é uma festa religiosa, que tem ali a idolatria, realmente, se eu participar, vou estar pecando. Isso eu estou de pleno acordo. Mas, quando não é uma festa religiosa, mas sim só a festa junida em si, a qual muitas empresas fazem no meio do ano, escolas... Igrejas evangélicas também fazem a festa junina, comunidades. Não é pecado. Você vai ali para se divertir com a sua família, se divertir ali com seus amigos. Não tem nada de errado nisso. Mas tem uma parte que fica criticando, que fica julgando. Eu acho que o rapaz aqui está tentando vender a buzina. Está toda hora buzinando. Quem quer comprar uma buzina aí? Então, queridos, mas o que a palavra de Deus fala em relação a isso? Olha, Mateus 15, versículo 11, fala assim, Não é que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Queridos, não é o que entra na minha boca que vai me contaminar, mas é o que sai dela, as minhas palavras. Se eu participo de uma festa junina a qual não tem idolatria a santos, as pessoas não têm que estar me criticando e me julgando porque eu estou participando. É um momento meu de diversão. Eu não estou ali para levar o mal a ninguém e para criticar ninguém, mas eu estou ali para ajudar. Eu participei de uma festa junina um tempo atrás, aqui na comunidade, perto de casa, a qual eu estava comemorando a construção de um muro 
de uma creche. Estavam comemorando, estavam muito felizes. E o dinheiro arrecadado era para ter, terminar de fazer a pintura e o acabamento do muro. Eles estavam ali fazendo ali a festa junina. Então, não há mal nenhum nisso. Mas muitos religiosos, eles vêm para julgar como fosse o juiz. Não, você foi lá, você pecou. Você foi lá, levou seu filho, você está ensinando coisa errada. Tem muitos é religiosos assim. nos dias de hoje é que vêm assim, trazer é a condenação, que... né? que vêm julgar que as pessoas é em... livro, quando elas vão nas festas juninas. Eu já vou tocar nesse assunto. 14, versículo 22, em diante. A fé que tens, tem para ti, mesmo perante Deus, Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz provém da fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Então, o que Paulo está falando aqui à Igreja de Romanos? Se você não participa de uma festa junina, amém, glória a Deus mas não critica o outro que participa. Né? Aquele que vai e vê que faz bem para ele, eu não devo criticar e nem julgá-lo. Tem igrejas evangélicas no Brasil que fazem a festa junina. E ali, queridos, é um momento de diversão entre os irmãos. Ali tem quadrilhas que fazem peças teatrais que trazem uma palavra para um convidado e muitos se convertem ao evangelho de Jesus Cristo. Isso é uma verdade. O arrecadado é para ajudar a igreja a pagar uma conta de luz, de água, de internet, pagar o aluguel da igreja, pintar a igreja, ajudar algum ministério que está precisando, o louvor, o kids, o ministério de ensino. Então é para ajudar. E eu não posso estar te criticando, mas sim ajudando. Fazendo a diferença nessa terra. A igreja foi chamada para ser diferença, né? Ser diferente nessa terra. E não para julgar o próximo. E não para condenar o próximo. Então, se você participa de uma festa junina, ali com a sua família, comendo as comidas típicas, tentando pescar um peixinho na barraca da pescaria, tentando ali subir no palco... Bom, meus amados... Pegar... Até aí. Até aí. Deixa o vídeo ali atrás. Vamos lá. Por que desse vídeo no dia de hoje? Por que, meus amados? No sábado eu participei de uma festa junina na Igreja Renascer em Cristo, lá em Tapserica da Serra. Um grande abraço para os irmãos lá de Tapserica da Serra, da Igreja Renascer em Cristo. Que Deus abençoe. E ali, né, tinha algumas pessoas passando em frente à igreja. E teve um que fez essa pergunta. Não é pecado né, um cristão participar, ter uma festa junina ou um arraial, como se chama, dentro da sua igreja, com a mesma essência de uma festa junina? Será que não é pecado? Será que a igreja não está pecando em relação a isso? E muitos ali ficaram se questionando tudo e me perguntaram para mim, né? Porque eu vejo ainda que as pessoas que estão chegando na igreja, os recém-nascidos na fé, eles têm muitas dúvidas no seu coração. E é aquelas, essa resposta desse vídeo é que serve para os dias atuais. Se eu vou, queridos, numa festa junina, num arraial, seja o nome é, devido, como nós estamos no mês de julho, as festas julinas, se eu vou numa festa dessa, e tem ali a idolatria a um santo, né? como São João, São Pedro, Santo Antônio, ou do santo da, que é padroeiro de muitas cidades no Brasil, quando eu participo de uma festa dessa, debaixo de uma idolatria, eu estou pecando. Porque estou ali em concordância né? com aquela festa e o que está sendo pregado naquela festa. Mas, quando... Há uma, um arraial né, na sua casa, na sua família, na sua igreja, principalmente nas igrejas evangélicas, né? Estão, são, estão sendo feitas para quem? Para Deus. 
é consagrado a Deus. E ali é o um momento né, de evangelismo, de você levar a pessoa para a igreja. Nesse arraial que eu fui sábado, né, teve ali o evangelismo, né, pessoas aceitaram a Jesus Cristo, o pastor ali pregou a palavra. Foi assim, foi tremendo, mas devido né, o chamamento. Então, queridos, né, quando eu, eu participo de um, um evento, de um arraial gospel, como é dito popular, está tudo sendo feito para Jesus Cristo. Está tudo sendo feito para a glória de Deus. Então, não há pecado né, eu participar, eu levar os meus filhos, de eu ensinar os meus filhos o que é o correto, os valores corretos que a gente tem que pregar no dia a dia. Então, não é pecado. Só que o que acontece? Os religiosos, aqueles que vêm para trazer o jugo, para trazer o peso, eles ficam apontando o dedo e condenando esses irmãos. Condenando essas igrejas, criticando. E nesse próprio texto de Romanos capítulo 14, Paulo fala, né? Não julgueis. Né? Não Apontei o dedo, não trazei a condenação, não trazei o julgo, a qual muitas pessoas, né, muitos religiosos nos dias de hoje, usam a palavra de uma forma pesada para trazer uma maldição, uma condenação na vida de muitas pessoas. Então, né, tenha uma vida equilibrada, uma vida espiritual equilibrada. Né? Consulta a Deus, busca o Espírito Santo. Não dê ouvido às vozes né, da religiosidade que vem para te condenar. Né? É só você ali colocar o termo na balança. É uma festa a qual tem ali o, o padroeiro da cidade, você vê que é uma festa católica, amém. Não vai. Se sinta em paz e não critica quem vai. Agora, se você vai numa festa a qual a igreja é evangélica, a comunidade é evangélica, né? está ali adorando a Jesus Cristo, onde tem um louvor e adoração a Deus, não tem problema nenhum. Então, né? a Bíblia não vai dizer se é pecado ou não, mas ela te dá a decisão de você ter o discernimento o que é pecado, o que não é pecado nos dias de hoje. Amém? Que Deus te abençoe. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, deixa um like no canal. E até o próximo vídeo.